这里就是茂兰，是中国南方喀斯特世界自然遗产的核心区域。前年的时候，我曾来到这里，爬上了时尚森林观景台，还走了一个九洞天徒步穿洞的线路，至今记忆都非常深刻。这次来荔波，正好又有一次机会，可以再度去往茂兰。茂兰是荔波的四大旅游景区之一。前年来荔波的时候，我去过茂兰，但是没怎么拍视频。上次爬上了时尚森林，也走了一次穿洞的九洞天徒步线路。这次过来主要走一次比较轻松的常规旅游线路，是一条徒步线路。来到这里才得知，好像以前登过的时尚森林，现在已经禁止通行了。据说有人把那里的兰花给损坏了。毕竟茂兰是世界自然遗产，也是国家级的自然保护区，来这里旅游一定要保护自然环境。我这次选择的是青龙潭徒步线路，这是茂兰身处最具原始魅力的山水秘境。整个徒步线路比较轻松。有两三个小的徒步点儿，但是却能够游览到茂兰山水的精华景点儿。这个徒步线路也是一般的旅游者进入茂兰景区的必游地。这条大的线路集山水、洞、林、瀑、石为一体，可以说浓缩了喀斯特地质地貌的各种生态奇观。而且这条线路对体力没有什么要求，大人小孩都可以来，是一个休闲游的线路。首先来到了螃蟹沟，五一假期刚过，所以这条线路没有人。据说之所以叫螃蟹沟，是因为沟里有很多的螃蟹。这条线路相对比较原始，和小七孔相比，这里非常的原生态。我天哪，挂满了虫子，真是原始。前年我来茂兰的时候，因为是六月汛期，这里发大水，所以禁止通行。看着石头上的苔藓。从螃蟹沟到拉滩瀑布这条线路大概八百米，可以慢慢的走，边走边玩。整个茂兰自然保护区里面，峰峦叠嶂，溪流纵横，原生森林非常的茂密。远处就看到拉滩瀑布了。茂兰曾被中国国家地理杂志评为中国最美十大森林之一。再往前就不让走了，远远的看一看拉滩瀑布。这个瀑布有七十多米高，但是现在水量不大。茂兰是可以自驾进来的，这里是自驾游的天堂。这里也被评为过中国西部最佳自驾游经典线路之一。这里是一个古石桥，小古桥，石拱桥。现在来到了五眼桥。从这里有青龙潭、青龙涧、青龙瀑布一条徒步线路。眼前这个是五眼桥，看这里的水多绿。也有人把茂兰称作地球的绿宝石。茂兰自然保护区呈现出的喀斯特森林生态系统，非常的完美。是地球同纬度地区和世界喀斯特地区绝无仅有的生态奇观。
漫步在这里的山水之中，充分体验出了天地人合一的完美境界。这个青龙涧里有很多的小瀑布，前面就是青龙瀑布了。茂兰在荔波的四大旅游景区里，是最具原生态特质的旅游体验胜地。这几年有越来越多的游客来这里做户外体验。好绿，看着青龙潭的水多绿。这一条小的线路，一个多小时也可以走完。桥上看风景。中午可以在景区里吃午饭。这里是个生态体验营地，绿色餐厅。同行的几个朋友准备在这里吃饭、休息、娱乐了，而我吃过了饭，还是准备去爬一爬这里的溶洞。首先去的是金狮洞，茂兰的喀斯特地下洞穴非常的发达。不少人来茂兰也会用半天的时间体验一次这里的洞穴穿越。我上次就走了四个洞穴，这次准备先来金狮洞拍一拍。首先要徒步几百米去到洞口，去金狮洞的路比较好走，都是栈道。那肯定的，来这里的洞穴参观必须带探穴头灯。这个就是金狮洞的洞口了。特意拉了个朋友跟我一起进洞，洞口看着很小。注意头，然后注意头。哎呦！哎呦！这茂兰的溶洞都是没有任何人工雕饰的。和其他五颜六色的溶洞相比，这里非常的原始自然。对，呃，可能要走。从洞口开始是一个很陡的地方，需要小心。这个金狮洞也是茂兰所有溶洞中最好走的，修了栈道。大概是这样，完了我帮你对焦嘛。只能靠头灯的照明来看这些钟乳石。远处看向骆驼，前面前面是个金狮，金狮，前半部分是吧？是整个还是前半部分？这个像金狮是吧？这个是金狮吗？对，这个金狮的体积并不大。继续往前走。其实，在国外的很多溶洞都是这样原始的状态，国内的大部分溶洞都是打的五颜六色的灯光。小一个矮的石城，这种已经属于石柱了。啊，头一个，上面看来就是钟乳石。嗯，这是大自然的鬼斧神工。哇、哦，蝙蝠啊！对，好多蝙蝠吗？这是真巨大的，一样，头顶的，鳄鱼，嗯，嗯
特点呢，肯定是这人是个人形啊，具体像谁还真是。一定要小心，有些洞穴连着地下河。走。这个金狮洞算是半开发的吧？游览这个金狮洞比较轻松，一个多小时就够了。原计划还要继续走前面的黑洞、神仙洞和九洞天。不过走到这里，感觉还是有点累。想了想，反正已经去过了，这次就放弃了。记得上次走这个穿洞路线，花了将近四个小时。下午还有点时间，准备去茂兰的生态体验营休息一下。在这里吃饭还是环境非常好的。这个生态体验营。也是房车和露营基地，四周围绕着群山，一大片草坪，非常的美。据说五一期间这里都是爆满的，很多人都自驾，携家带口来这里露营。晚上这里还有篝火晚会、卡拉 OK、烧烤。样样俱全，在这里拍照打卡也非常的美。感觉这里的露营帐篷都非常的漂亮，公共区域也很有设计感。还有非常美的房车露营，参观一下这个房车驻地，这些都是可以入住的。里面的设备非常的齐全，厨房，还真的想在这里住一晚了。嗯，还有冰箱。哇，卫生间，不错。据说五一期间，全国很多地方的房车营地、帐篷营地都爆满，非常的火。很多这样的房车住一晚要一两千吧，而这个房车标价五百多，幸运的话两三百就可以砍下来。而这些露营的帐篷，全套设备就更便宜了。看，在这里自助烧烤。下次来荔波的话，如果有机会，可以来这里体验一把，露营还是比较有意思的。